ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవవర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఎనిమిది తొమ్మిది చరణములు చదువుకుందాం మనుషులను నమ్ముకునుట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు రాజులను నమ్ముకునుట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి దయగల మా ప్రభు చదవబడిన ఈ వాక్య భాగము ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులను మా రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక మాటను ఈ సమయంలో మన అంశముగా ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం అదేమిటంటే దేవుని ఆశ్రయించుట ఎవరిని నమ్ముకున్నట కంటే ఎవరిని ఆశ్రయించటం మేలని కీర్తనాకారుడు చెప్తున్నాడంటే మనుషులను నమ్ముకున్నట కంటే రెండవదిగా రాజులను నమ్ముకున్నట కంటే రాజులు అధికారము కలిగిన వారు బలవంతులు సైన్యము కూడా వారి చేతి క్రింద ఉంటుంది పూర్తి రాజ్యమంతా కూడా వారి యొక్క కనుసనల్లో పరిపాలించబడుతుంది అటువంటి అధికారం బలం బలగం కలిగినటువంటి రాజులను నమ్ముకున్నట కంటే దేవునిని ఆశ్రయించటం మేలని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది మన జీవితాల్లో ఎన్నో పర్యాయాలు ఈ మాటను స్వతంత్రించుకొని ఈ మాటకు అనుగుణంగా మనం ప్రవర్తించలేకపోతూ ఉంటాం అధిక పర్యాయాలు మన యొక్క అనుకూలతల మీదనే మనం ఆధారపడతాం అంటే మనుషులను అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మన యొక్క ఆలోచనలను అనుసరించి మనం ప్రయత్నాలను చేస్తూ ఉంటాం పనులను జరిగిస్తూ ఉంటాం వాక్యానుసారమైన విశ్వాసి ఎప్పుడూ కూడా దేవుని మీద ఆధారపడేవాడై ఉండాలి దేవునిని ఆశ్రయించేవాడై ఉండాలి ఈ మాటలలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన సారాంశం అదే ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా దేవుని ఆశ్రయించినప్పుడు మనకు ఎన్నో ఆత్మీయమైనటువంటి మేలులు లభిస్తాయి ఈ ఆత్మీయమైనటువంటి మేలులను మనం పొందుకునే వారముగా ఉండాలి దేవుని ఆశ్రయించినటువంటి వారు అంటే మనుషులను కాక తమ యొక్క సైన్యమును కాక తమకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వనరులను కాక కేవలం దేవునిపైనే ఆధారపడిన వారు దేవుని ఆశ్రయించిన వారు వారు పొందుకునేటువంటి ఆత్మీయమైన మేలుకరమైన విషయాలను ఒక్కొక్కటిగా మనం ఈ సమయంలో ధ్యానిస్తాం మొదటిగా చూద్దాం గమనించండి తినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనము చదువుతాను ఈ ప్రకారము ఇస్రాయేలు వారు ఆ కాలమందు తగ్గింపబడిరి కానీ యూధా వారు తమ పితరుల దేవుడైన యహోవాను ఆశ్రయించిన హేతువు చేత జయముందిరి మొదటిగా మనము గమనించినప్పుడు దేవుని ఆశ్రయించిన వారికి ఏముందంటే విజయం ఉంది ఈ సందర్భంలో ఈ వాక్యం రాయబడినటువంటి చరిత్రను నేపథ్యాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం ఇస్రాయేలీలకు మూడవ రాజైనటువంటి సొలోమోని యొక్క కుమారుడైన రెహబాము కుమారుని పేరు అబియ్య ఇతడు యూదా బెన్యామీను గోత్రములకు రాజు ఈ రెండు గోత్రములను యూదా సామ్రాజ్యము అంటారు యూదా సామ్రాజ్యానికి రాజైనటువంటి అబియ్య యొక్క సైన్యం నాలుగు లక్షల మంది అబియ్య చేతి క్రింద నాలుగు లక్షల మంది పరాక్రమశాలు ఉన్నారు 
వారు యుద్ధ నేర్పరులు ఖడ్గమును ఈటెను డాలును ఎలా ఉపయోగించాలో బాగుగా ఎరిగినటువంటి వారు అయితే ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రాల్లో యూధా బెన్యామీను తప్ప మిగిలినటువంటి పది గోత్రములకు రాజుగా ఎవరు ఉన్నారంటే ఎరోబాము ఉన్నాడు ఎరోబాము వచ్చి అబియా మీద యుద్ధం చేస్తాడు ఎరోబాము యొక్క సైన్యము ఎనిమిది లక్షల మంది అబియా సైన్యం కేవలం నాలుగు లక్షల మందే అంటే ఎరోబాము యొక్క సైన్యంలో అబియా సైన్యం ఎంత ఉందంటే సగమే ఉంది అబియా యొక్క సైన్యము ఎరోబాము యొక్క సైన్యముతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఎరోబాము సైన్యం రెండింతలు ఉంది అబియా కంటే గమనించండి చాలా తేడా ఉంది స్పష్టమైన తేడా ఉంది వాళ్ళిద్దరి యొక్క సైన్యము మధ్యన ఎరోబాము వచ్చి అబియాతో యుద్ధం చేయాలని పూనుకునేటప్పుడు అబియా ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి మాటను పలుకుతాడు ఆ మాటను కూడా మనం చదువుదాం గమనించండి దిన వృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఆలోచించుడి దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగా అనున్నాడు మీ మీద ఆర్భాటము చేయుటకై బోరలు పట్టుకొని ఊదునట్టి ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉన్నారు ఇస్రాయేలు వారులరా మీ పితరుల దేవుడైన యహోవాతో యుద్ధము చేయకుడి చేసినను మీరు జయమొందరు ఎంత మంచి మాటను అబియా పలుకుతూ ఉన్నాడో చూడండి సులోమోను యొక్క మనవడు అబియా దావీదు యొక్క మునుమనవడు అబియ పలుకుతున్న మాట ఏంటంటే దేవుడే మాకు తోడై ఉన్నాడు దేవుడే మా పక్షాన ఉన్నాడు సర్వసృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలని ఆ అద్వితీయ దేవుడు సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి యహోవా దేవుడు తమ పితరులైనటువంటి ఇస్రాయేలీలను ఎర్ర సముద్రము రెండు పాయలుగా చీల్చి తన బాహుబలము చేత కణాను దేశానికి నడిపించిన దేవుడు ఎరికో పట్టణము యొక్క ప్రకారములు కూల్చిన ఆ గొప్ప దేవుడు సర్వశక్తుడైనటువంటి దేవుడు మా పక్షాన ఉన్నాడు కనుక ఇస్రాయేలు వారులారా ఎరోబాము సైన్యము వారులారా మాతో యుద్ధం చేయకండి మీరు మాతో కాదు యుద్ధం చేసేది మీరు ఆకాశమున ఉన్నటువంటి సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ గొప్ప దేవాతి దేవునితోనే ఆయనతో యుద్ధము చేస్తే మీరు జయము ఎంత మాత్రం కూడా పొందరు ఇందు విషయమై దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక మంచి మాట వ్రాయబడి ఉంటుంది జీవము కలిగిన దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరము అని మానవుల యొక్క చేతిలో పడటం కన్నా కూడా దేవుని చేతిలో పడటం అనేది అది బహు భయంకరమైనటువంటి విషయం ఎరోబాము యుద్ధం చేస్తుంది మనుషులతో కాదు సాక్షాత్తు దేవునితోనే ఎరోబాము ఆశ్రయించింది తన ఎనిమిది లక్షల సైన్యాన్ని అబియ ఆశ్రయించింది జీవము కలిగిన దేవుని ఒక్కడిని మాత్రమే సంఖ్యాపరంగా చూస్తే ఎనిమిది లక్షలు ఎక్కడ నాలుగు లక్షల సైన్యం ఎక్కడ ఎనిమిది లక్షల మంది మనుషులు ఎక్కడ దేవాతి దేవుడు ఒక్కడే ఆయన ఎంత ఎత్తున ఉన్నాడో ఆయన యొక్క బలము సామర్థ్యము మనము ప్రత్యేకించి చెప్పని అవసరం లేదు అబియ దేవుని యొక్క బలాన్ని ఆశ్రయించాడు దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని ఆశ్రయించాడు దేవుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఆశ్రయించాడు జీవము కలిగినటువంటి దేవుని ఆశ్రయించిన అబియ పలికిన ఈ మాట చూసినప్పుడు మీరు దేవునితో యుద్ధము చేయవద్దు మీరు ఓడిపోతారు అని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎరోబాము సైన్యం వినకుండా అబియాతో యుద్ధము చేసినప్పుడు అబియ ఆ ఎనిమిది లక్షల కాల్బలాన్ని తరిమి కొడతాడు వారికి జయము ఎందువలన లభించిందంటే యూదా వారు జీవము కలిగినటువంటి దేవుని ఆశ్రయించారు కాబట్టి ఆ యుద్ధంలో వారికి విజయం లభించింది అలాగైతే ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి దేవుని యొక్క వాక్యము మనతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన జీవితాలను మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనం ఎవరిని ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాం మనం కూడా యుద్ధభూమిలో ఉన్నాం మన యొక్క జీవితమే ఒక యుద్ధం ఒక పోరాటం దేవుని యొక్క వాక్యములు అపోస్తుడైన పౌలు తిమోతికి రాస్తూ చెప్తాడు విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము అని విశ్వాసి మంచి సైనికునితో సమానం 
ఈ యుద్ధ భూమిలో ఈ కథన రంగంలో ఈ పోరాటంలో ఉన్న మనం మన బలాన్ని ఆశ్రయిస్తే ప్రయోజనం లేదు విజయం లేదు మన ఆస్తులను ఆశ్రయిస్తే ప్రయోజనం లేదు విజయం లేదు మనకు తెలిసినటువంటి మనుషులు వారి యొక్క అధికారం వారి యొక్క బలాన్ని ఆశ్రయిస్తే మనకు ప్రయోజనం లేదు విజయం లేదు కానీ ఎప్పుడైతే మనం జీవము కలిగినటువంటి దేవుని ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడే మనకు విజయం లభిస్తుంది విశ్వాస యొక్క జీవితం జయ జీవితంగా ఉండాలి కానీ అపజయాలతో నిండిపోయి ఉండకూడదు మనము ఏ విషయంలో అయినా పోరాడునప్పుడు ప్రభువుని ఆశ్రయించి ప్రభు యొక్క సహాయమును తీసుకొని పోరాడితే ఖచ్చితంగా మనకు విజయం లభిస్తుంది నేటి దినాన మనలో అనేక మందిమి అపజయాల పాలవుతూ ఉన్నాం కారణం ఏంటంటే మనం నిజదేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆశ్రయించలేకపోతూ ఉన్నాం ఆయన పాదముల చెంతకు చేరి రాలేకపోతూ ఉన్నాం ఆయన చిత్తమును తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మన జీవితం పట్ల ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళికలను గుర్తిరిగి అందుకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించలేకపోతూ ఉన్నాం అందుకనే మనం ఓడిపోతూ ఉన్నాం వర్ధిల్లటం లేదు ఆశీర్వదించటం లేదు ఆశీర్వాదములు అంటే కేవలం భౌతికపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఇళ్ళు పొలములు సౌందర్యం ఆరోగ్యం ఉద్యోగములు అధికారములు పదవులు ఇవే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆత్మీయమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదములు పరసంబంధమైన ఆశీర్వాదములు నేటి దినాన అనేక మందిమి పొందుకోలేకపోతూ ఉన్నాం కారణం ఏంటంటే నిజ దేవుడైనటువంటి దేవుని మనము ఆశ్రయించలేకపోవటమే కనుక ఈ సమయాన దేవుని యొక్క వాక్యము మనలను సంధిస్తూ ఉండగా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం అభియ తన తాత అయినటువంటి దావీది యొక్క ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి దేవుని ఆశ్రయించుట అనేటటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైన సుగుణాన్ని అలవరుచుకొని తాను కూడా యథార్థ హృదయముతో దేవుని ఆశ్రయించాడు కనుకనే అభియ కొన్ని మేలులను పొందుకున్నాడు అదేమిటంటే అతడు జయ జీవితం కలిగి ఉన్నాడు రెండవదిగా శత్రువు దగ్గర ఆయన ఓడిపోలేదు ఆయన భంగపాటుకు లోను కాలేదు ఆయన అవమానపరచబడలేదు దేవుని ఆశ్రయించినటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా తలగానే ఉంటాడు కానీ తోకగా చేయబడని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది ప్రియమైన సోదర సోదరిల్లరా మనము కూడా తలగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఆశ మరి దేవుని ఆశ్రయించక వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని మనం ఆశ్రయిస్తే ప్రయోజనమేముంది జీవితంలో మార్పు లేదు కుటుంబంలో మార్పు లేదు సంఘములో ఉజ్జీవము లేదు పరిచర్యలో ఫలములు లేవు అనుటకు ప్రధానమైన కారణం మనం దేవుని ఆశ్రయించకపోవడమే పనిని ప్రారంభిస్తే ఆ పని మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉంది పని పూర్తి కావడం లేదు దేవుని ఆశ్రయించడం లేదు జీవితంలో నెమ్మది లేదు దేవుని ఆశ్రయించడం లేదు అపజయాలు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి కృంగిపోతూ ఉన్నాం పడిపోతూ ఉన్నాం నిలకడలేదు కారణం ఏంటంటే దేవుని ఆశ్రయించడం లేదు మన పనిని సఫలం చేసే దేవుని మనం ఆశ్రయించడం లేదు ఆయనను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదవలేదని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది సింహపు పిల్లలకైనా ఆకలేస్తుందేమో కానీ యహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదవలేదని కీర్తనాకారుడు చెప్తాడు ఎంత శ్రేష్టమైన మాట ఆ మాట ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం అడవికే రాజైనటువంటి సింహపు పిల్లలకు ఆకలేసి లేమి కలుగుతుందేమో కానీ దేవుని ఆశ్రయించిన వారికి ఏ మేలు కొదవలేదండి ప్రధానంగా దేవుని యొక్క భక్తుల జీవితాలను మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు వారు దేవుని ఆశ్రయించారు వర్ధిల్లారు ఫలించారు మొదటి విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు దేవుని ఆశ్రయిస్తే మనకు విజయం చేకూరుతుంది రెండవదిగా చూద్దాం దేవుని ఆశ్రయించుట వలన మనము దేనిని పొందుకుంటాము సమయలు రెండవ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం చదువుతాను యహోవా అతనిని ప్రేమించి నాతాను అను ప్రవక్తను పంపగా అతడు యహోవా ఆజ్ఞను బట్టి యదీద్య అని అతనికి పేరు పెట్టెను యదీద్య అనగా యహోవాకు ప్రియుడు అని అర్థం ఈ మాటలు ఎవరి గురించి వ్రాయబడ్డాయంటే సులోమోను భక్తుని గురించి రాయబడ్డాయి సులోమోను యొక్క 
పుట్టుకకు కలిగినటువంటి చరిత్రను మనం చూసినప్పుడు ఒకనొక సమయాన దావీదు కూడా అతిక్రమమునకు లోనై ఘోరమైనటువంటి పాపములో పడిపోతాడు అయితే అనేక మంది దావీదు చేసినటువంటి ఆ అతిక్రమమును మాత్రమే చూస్తారు కానీ దావీదు జీవితంలో అది తప్ప మరి అన్ని విషయములలో దేవుని దృష్టికి యథార్థంగా ప్రవర్తించాడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది దావీదు వంటి వారముగా మనము ఉండాలి అని అంటే స్వల్పకాలము స్వల్ప తప్పిదములు చేసిన వెంటనే మరి ఒకసారి దానిని కొనసాగించడం కానీ తిరిగి విడిచిపెట్టిన దాని జోలికి వెళ్ళడం కానీ చేయకూడదు దావీదు వంటి భక్తుడు ఈ భూలోకములో జీవించినప్పుడు దేవుడు ఆయనను గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం దావీదు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడని మనము దావీదు వంటి స్వభావము కలిగి ఉండాలి అంటే గొర్రెపిల్ల కూడా ఎలాగుంటుందంటే ఒక బురద గుంటలో పడినప్పుడు దానికి ఏదైనా మాలిన్యం అంటితే వెంటనే ఆ గుంటలో నుండి లేచి వస్తుంది ఆ గుంటలోనే ఉండిపోదు అలా కాకుండా విడిచిపెట్టాల్సిన విడిచిపెట్టకుండా ఆ హేయ క్రియలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారంటే అట్టివారు పంది స్వభావము కలిగిన వారని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది పంది సాతానుకు సాదృశ్యంగా ఉంది అంటే బురద గుంటలో పడి ఆ బురద గుంటలోనే దొల్లుతూ ఉన్నటువంటి స్వభావం పాపములోనే ఉంటూ పాపపు క్రియలను కొనసాగిస్తూ యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నామనేటటువంటి నామకార్థ జీవితం ఇటువంటి జీవితము కలిగినటువంటి వారిని మనము చూసినప్పుడు దావీదు యొక్క జీవితానికి వీళ్లకు ఎంతమాత్రం కూడా పొంతన ఉండదు దావీదు తెలియక ఆ పొరపాటు చేసిన వెంటనే దేవుని చేత హెచ్చరించబడ్డాడు తన జీవితాన్ని సరిచేసుకున్నాడు అయితే దావీదు కూడా ఎవరిని ఆశ్రయించాడంటే దేవునిని ఆశ్రయించాడు ఒకసారి ఆ సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సమయలు రెండవ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయంలో మనము చూసినప్పుడు అక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలను గమనిద్దాం వసంత కాలాన దావీదు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి చోట లేడు తన ఇంటి మేడ పైన తిరుగుతూ ఉన్నాడు నడుస్తూ ఉన్నాడు మేడ పైన నడుస్తున్నటువంటి దావీదు యొక్క దృష్టికి చూడకూడనటువంటి దృశ్యం ఒకటి కంటబడింది ఆ తర్వాత ఆయన పాపములో పడిపోవటం దేవుడు నాతాను ప్రవక్తను పంపించడం దావీదు హెచ్చరించబడటం తన బిడ్డను కోల్పోవడం వానికి ప్రతిగా సొలోమోను పొందుకోవడం ఇదే మనము పన్నెండవ అధ్యాయంలో చూస్తాం దావీదు అతిక్రమంలో పడిపోవటానికి కలిగినటువంటి కొన్ని కారణాలను మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఆయన ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈ ప్రశ్నను మనం వేసుకోవాలి రెండవదిగా ఆయన ఏమి చెయ్యాలి ఏమి చేస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా మనం చూసినప్పుడు ఆయన చేతిలో ఏ ఆయుధములు ఉండాలి ఆయన చేతులు ఎలా ఉన్నాయి ఆయన యొక్క దృష్టి ఎక్కడ ఉండాలి ఎవరిపైన ఉండాలి ఆయన దృష్టి ఎవరిపైన ఉన్నది ఈ నాలుగు ప్రశ్నలను ఒకసారి మనం వేసుకుంటే వీటికి సమాధానాలను మనం తెలుసుకోగలం మొదటిగా దావేదు ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ ఉన్నాడు దావీదు ఉండాల్సింది యుద్ధ భూమిలో ఒక రాజు గనక తన యొక్క సైన్యాన్ని దావీదు యుద్ధములో ఉండి నడిపించాల్సిన బాధ్యత కలిగిన వాడు ఉండకూడనటువంటి స్థలములో ఉన్నాడు తన గృహమే ఒక్కొక్కసారి తన ఆత్మీయ జీవితానికి పడిపోవటానికి కారణమవుతుంది ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా గమనించండి గృహమును విడిచిపెట్టి వేరొక దూరమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ లోకంలో కలిసిపోయి పడిపోవటం అనేటటువంటి అవసరము కూడా లేకుండా గృహములో ఉండే దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పాపమును కొనసాగించవచ్చు దావీదు ఉండాల్సింది యుద్ధ భూమిలో ఉన్నటువంటి స్థలం మాత్రం తన యొక్క గృహములోని మేడ పైన యుద్ధం చేయాల్సినటువంటి దావీదు మేడ పైన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే విశ్రాంతంగా అటు ఇటు నడుస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా దావీదు కలిగి ఉండాల్సినటువంటి ఆయుధములు ఖడ్గము డాలు శిరస్త్రాణము ఇవన్నీ కూడా అయి ఉండగా ఏ విధమైనటువంటి ఆయుధములు ధరించకుండా ఆయన విశ్రాంతంగా ఖాళీ చేతులతో మేడ పైన ఇటు అటు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు 
నాలుగవదిగా దావీదు యొక్క దృష్టి యుద్ధములో విజయం మీద శత్రు రాజు పైన ఉండాల్సింది పోయి తన దృష్టి తన కనులు చూడకూడని దృశ్యము పైన లగ్నం చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ పై కారణాల చేత దావీదు పాపంలో పడిపోయాడు ప్రియమైన సోదర సోదరులరా మనము గమనించినప్పుడు ఇటువంటి తప్పిదాలే మనం చేస్తూ ఉంటాం ఏమిటి ఆ తప్పిదాలంటే మనము ఉండాల్సింది ఎక్కడ ఉంటున్నది ఎక్కడ మనం ఉండాల్సింది దేవుని సన్నిధిలో దేవుని సంఘములో దేవుని యొక్క పాదముల చెంత ప్రభు యొక్క సమక్షములో కానీ మనం ఉంటుంది ఎక్కడ మనం ఉంటుంది లోకములో వ్యర్థమైనటువంటి ముసలమ్మ ముచ్చట్లు కాలక్షేపం జరిగే చోట లోకపరమైనటువంటి మాటలు ఎవరైతే మాట్లాడుకుంటారో వారి దగ్గర దురలవాట్లు కలిగినటువంటి దుష్ట సాంగత్యము దగ్గర వ్యర్థమైనటువంటి క్రియలు జరిగే చోట సమయమును ధనమును వృధాగా వ్యర్థంగా ఖర్చు పెట్టేటటువంటి చోట కుటుంబాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేయుటకు అన్ని విధాల ఆస్కారం ఉన్నటువంటి చోట నేటి దినాన అనేక మంది విశ్వాసులు సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఉండాల్సినటువంటి చోటగాక ఉండకూడని చోట ఉంటే ఖచ్చితంగా అతిక్రమంలో పడిపోతాం పాపంలో పడిపోతాం చేయాల్సిన పని చేయకుండా చేయకూడని పని చేస్తూ ఉంటే ప్రభు నమ్మినటువంటి బిడ్డలు చేయాల్సిన పని ఆ ప్రభువుని గురించి ప్రకటించడం దేవుని యొక్క సేవను బట్టి ప్రార్థించడం ఆ ప్రార్థన ద్వారా ఆత్మలను దేవుని సంఘానికి నడిపించడం మనం పొందుకొనినటువంటి రక్షణను అనేకులకు తెలియజేయడం క్రీస్తు యేసు ప్రభు వారి యొక్క నమ్మకమైన రాయబారులంగా నమ్మకమైన సాక్షులుగా ఉండడం ఇది మనం చేయాల్సినటువంటి పని కానీ నేటి దినాన అనేక మంది చేస్తున్నటువంటి పని ఏమిటంటే వీరి గురించి వారి గురించి సణుగులాటలు వారి గురించి వీరి గురించి చెప్పుడు మాటలు కొండెములు చెప్పుకోవడం వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండడం ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం చేయాల్సిన పని ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది ఆ పని చాలా విస్తారంగా ఉంది దేవుని వాక్యం కూడా చెప్తూ ఉంది కోత విస్తారముగా ఉన్నది కానీ కోతకు పనివారు కొద్దిమందే ఉన్నారు దేవునికి నీ పని అవసరమై ఉన్నది నీ యొక్క బలం అవసరమై ఉన్నది నీ యొక్క సర్వము కూడా అవసరమై ఉన్నది నీవు అవసరమై ఉన్నావు దేవునికి నా పని ఎవరు చేస్తారని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు యశా ప్రవక్త అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు నన్ను పంపించు నేను చేస్తానని నువ్వు దేవునికి అవసరమై ఉన్నావని ఎరిగి నువ్వు దేవుని పని చేయక ఏ పని చేసినా ఆ పని ఫలించదు వృద్ధి చెందదు దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నావు కాబట్టి చేయాల్సిన పని చేయకపోవటం వలన పాపంలో పడిపోతాం ఆ తరువాత కలిగి ఉండాల్సిన ఆయుధాలు విశ్వాస కలిగి ఉండాల్సిన ఆయుధాలు వాక్యం విశ్వాసం అనే డాలు ఎప్పుడైతే ఈ ఆయుధాలు మనం కలిగి ఉంటామో ఆయన ఎదుట పాపము చేయకుండానట్లు మన హృదయంలో వాక్యం ఎప్పుడైతే పెట్టుకొని ఉంటామో అపవాది మనలను జయించలేడు మన దృష్టి ఎవరిపైన ఉంది లోకం పైన సాతాను పైన దేవుని పైన ఈ కారణాలను మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా వీటిలో మనం తప్పిపోతే పడిపోతామని గమనించాలి దావీదు కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కాలేదండి అయితే పడిపోయినటువంటి దావీదు దేవుని ప్రవక్త అయినటువంటి నాతాను చేత హెచ్చరించబడినప్పుడు వెను వెంటనే తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడు తన తప్పును సరిదిద్దుకున్నాడు పరిశీలన చేసుకున్నాడు నేటి దినాన ఇతరులను గురించినటువంటి శ్రద్ధ ఇతరుల లోపములను గురించినటువంటి శ్రద్ధ అధికముగా అందరూ కలిగి ఉంటున్నారు కానీ తమ యొక్క లోపములను తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది నీ కంటిలో దూలం ఉండగా నీవు ఇతరుల కంటిలో నలుసును ఎంచనేలా మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుంటే చాలు మన కుటుంబములను సరి చేసుకుంటే చాలు ఆ తరువాత దేవుని కృపను బట్టి మనం ఆశీర్వదించబడతాం సరి చేసుకునే క్రమాణ మనం చేయాల్సిన పని దావీదు చేసిన పని ఏంటంటే నిజ దేవునిని ఆశ్రయించటమే ఆయన దేవునిని ఆశ్రయించాడు దేవుని సన్నిధిలో మొర్ర పెట్టాడు కన్నీళ్లు కార్చాడు విరిగి నలిగిన హృదయమును దేవా నీవు అలక్ష్యము చేయవు నేను కోల్పోయిన రక్షణానందము నాకు మరలా పుట్టించు యాభై ఒకటవ కీర్తన ఆ సందర్భంలోనే రాశాడండి దావీదు ఎంత శ్రేష్టమైన మాటలు ఆ వచనాల్లో ఉంటే మనం గమనిద్దాం దావీదు దేవునిని ఆశ్రయించాడు పడిపోయినటువంటి దావీదు దేవునిని ఆశ్రయించాడు 
దేవుడు అతనిని నిలువబెట్టి తన యొక్క దోషము యావత్తును కూడా పరిహరించి వేశాడు ఇది రెండో విషయం దేవునిని ఆశ్రయించు వారి యొక్క దోషములను ఆయన పరిహరిస్తాడు సామెతల గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట ఉంటుంది చదువుతాను గమనించండి సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినాం అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క పాదములను ఆశ్రయించి ఇదిగో దావీదు వలే మన అతిక్రమములను యథార్థ హృదయంతో ఒప్పుకుంటే వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే దేవుడు మనలను కనికరిస్తాడు మన దోషములను పరిహరిస్తాడు పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ప్రభువుని ఆశ్రయించింది ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించింది ఆమె పాపముల నుండి విడుదల పొందుకుంది పన్నెండేళ్ల రక్తస్రావ రోగము కలిగిన స్త్రీ ప్రభువుని ఆశ్రయించింది ఆమె రక్తధార కట్టివేయబడి స్వస్థతను పొందుకుంది ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ఈ సమయంలో నీవు కూడా ఆ దేవాతి దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆశ్రయిస్తావా ఆయనను ఆశ్రయిస్తే విజయం ఉంది రెండు నీ యొక్క సర్వదోషములకు పరిహారము ఉన్నది దేవుడు తన మాటలను దీవించనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రభువ మీరు అందించిన వర్తమానమును కై స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం విత్తబడిన వాక్యమును అపవాది దొంగిలకుండా కంచివేసి కాపాడి నీరు కట్టి ఫలింపచేసి ముప్పదంతలు అరవదంతలు నూరంతల ఆశీర్వాదములు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా ప్రియ తండ్రి ఈ సమయంలో వాక్యమాలకించిన ప్రియుల ప్రతి అవసరత కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ఎరిగి ఉన్నారు తగిన సమయాన ప్రతిఫలమును దయచేయండి ఇదిగో మా ప్రభు వివాహముల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారు సంతానము కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారు ఉద్యోగముల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారు మా ప్రభు సొంత గృహము కట్టుకునవలనని ఆశ కలిగి ఉన్నవారు మా ప్రభు భయంకరమైనటువంటి రోగముల చేత పీడించబడుతూ ఉన్నవారు కుటుంబ సమస్యలతో మా ప్రభు సంఘములో కూడా సరి అయినటువంటి ప్రేమ ఐక్యత లేనటువంటి ప్రియ సహోదర సహోదరులు ఇరుగు పొరుగు వారితో ఇబ్బందులు పాలవుతున్న వారు దివాన ఆయన అనాథలుగా విధవరాండ్రుగా ఉన్నవారు లోకంలో బహు బలహీనులు తృణీకరింపబడిన వారు విడిచిపెట్టబడిన వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం మా ప్రభు మీ పాత సన్నిధిని మేము ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాం మీరే మాకు జయమునివ్వగలరు మీరే మమ్మల్ని నిల్చోబెట్టగలరు మీ సహాయమును మాకు దయచేయండి మా ప్రభు మా జీవితాలను పరిశీలన చేసుకోవటం మాకు నేర్పించండి ఇతరులను పరిశీలించుట కాక మమ్మల్ని మేము సరైన మార్గములో పెట్టుకొనుటకు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించుటకు సహాయమును దయచేయండి దావీదు వలె మేము జీవించుటకు కృపను దయచేయండి అభియ వలె మిమ్మల్ని ఆశ్రయించుట మాకు నేర్పించండి సమయాన మా ప్రభు ఈ కార్యక్రమమును సంపూర్ణమైనటువంటి సమర్పణతో సమర్పిస్తున్న ప్రియమైనటువంటి సోదరు కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఆమె భవిష్యత్తును మీ కృప కలిగిన ఆస్తములతో దీవించండి అదేవిధంగా టెడ్డీ టీవీ ఛానల్ను యాజమాన్యమును సిబ్బందిని మీ కృప కలిగిన హస్తములతో దీవించండి స్థానిక సంఘమును పరిచర్యను పరిచర్య చేస్తున్న పరిచారకులను మీ కృప కలిగిన హస్తములతో ఆశీర్వదించి మా ప్రభు మీ సేవ చేస్తున్న ప్రతి సేవకుని కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మీ కాపుదల భద్రత దీవెనలు వారందరికీ కూడా అందించమని ఈ మనవులను మా ప్రభువును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు